that, pop that. My milkshake brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Hi guys, welcome back to my channel. This is Denise Sarmiento and if you're new here, I'm a second year medical student here in the Philippines so make sure to check my other videos and subscribe to my channel. So for today's video, based from the title, this is the med Q&A. So medyo matagal before ko to nagawa kasi ang daming naging hadlang which is parang nung first time ko mag-take, um, hindi kasi chronological order so parang medyo magulo yung questions. Ngayon, inarrange ko na siya in a chronological order and ipapop up ko na lang yung mga questions na tinanong niyo sa akin. So without further ado, let's start the video. Uh, so first, mag-start tayo nung high school ako. So nung high school ako, iba-iba talaga yung gusto ko. As in, hindi ko naisip mag-med nung high school ako. Wala siya sa list ko talaga. Wala siya sa choice ko. Kahit nga sa third choice, siguro wala siya. So nung second year ako, gusto ko mag-flight attendant. Third year, gusto ko mag-engineer. Fourth year, gusto ko maging accountant. So, talagang iba, iba talaga per year. Tapos, nung fourth year na ako, syempre mag entrance exam na ako, ba? First school na pinasukan ko or pinagtestan ko, iba-iba talagang course yung tinatake ko or kinukuha ko or pinifill up ko. <laughs> ano ka tawag doon? Pinifill up ba? Anyway, parang iniisip ko kung... Ano ba talaga gusto ko? Kasi guys, sobrang hirap ko talaga mag-decide. As in, sobrang indecisive kong tao. Alam niya ng friends ko, alam niya ng mga pamilya ko. And ang pagkakaalala ko, UST lang yung meron akong science course, which is pharma nga. So, yon yung pre-med ko, pharma. So, kung bakit ako nag-decide mag-med, medyo futuristic na kasi yung pag-iisip ko. Hindi ako magsasettle for pharma lang. Um, pag nag-pharma ko, ibig sabihin nun, mag-med na ako. So, kaya ako gusto mag-med kasi first of all, pwede naman ako maging doctor habang nagbi-business. Unlike the other way around, nakapag businessman ka, parang hirap i-achieve nung level na maging doctor ka na. Siyempre, di ba, ang tanda mo na or like settled ka na sa business mo. So, yun yung naging reason ko na pwede kang maging businessman kahit doctor ka, pero hindi ka pwede maging doctor kapag businessman ka na. Gets nyo ba? Respect pa rin naman sa mga kumuha ng business courses kasi syempre mayroon pa rin talaga kayong knowledge dun sa business mismo. So ayun, nung nagtitake na ako ng usted, sobrang undecided ko. As in, last minute ko naisip na mag-pharma na lang. Tapos pala kaya ako nag-pharma kasi yung tita ko, pharma siya. Tapos parang medyo inspiration ko siya doon. Tapos since yung mom ko, medtech siya, tapos wala pang pharma sa family ko. So naisip ko mag-pharma na lang ako. So, kaya ako nag-pharma, and nag farm ako sa USD, tapos medicine na ako ngayon sa USD pa rin. So, if papapilin ako ng top 3 med choices ko, medtech, nursing, and some... Ikaw na bahala kung ano yung third, pero parang ang pinakahinahanap kasi na course lagi sa med school is nursing at saka medtech. Kasi yung nursing parang... Meron talaga silang exposure sa hospital setting eh. Tapos yung medtech naman parang meron silang konting topics alam per subject. So parang yun talaga yung edge nila. Unlike kapag pharma, yung edge natin, mga pharma people or pharma students, is parang kapag pharma subject na which is second year, familiar ka lang sa drugs. Pero yung um, the way na ituro nila yung mga drugs, iba siya dung pharma eh. Kasi nung pharma, masyadong madaming subjects and hindi lang naman pharma is gamot. Meron ding QC or quality control, manufacturing, dosage, and others, mga juries, ganyan. So, madami talagang fields yung pharma. Hindi porket pharma ka, tindera ka lang ng botika or like ng gamot. Hindi ganon guys. Meron talagang madaming iba't ibang job yung pharma. So, ayun nga, nalaman kung gusto kong maging doctor kasi unang-una, Yung sinabi ko reason na pwede naman ako maging doctor and businesswoman. Second reason ko is since yung mom ko before gusto niya maging doctor pero hindi siya natuloy. Ako na lang yung tutuloy ng parang dream niya. Pero wala naman issue yun sa akin. Super happy ako na naging choice ko mag pharma than med. And happy naman ako na. Wala akong regrets. Walang anything negative about it. So, thoughts on the new med bio program? Honestly, hindi ako aware doon or familiar doon sa program ng UST na yun ngayon. So, wala akong thoughts about it. UST Fresh It tip number one is to enjoy the process or to enjoy the journey. Kasi guys, minsan lang naman kayo mag-college, ba? So, make the most out of it. I-enjoy nyo, magsaya kayo. Pero, syempre, huwag kayo gagawa ng ikasisisi nyo in the future. Dapat laging may limit, laging may restriction sa mga ginag gawa nyo, wag puro pasaya lang. Kasi at the end of the day, student pa rin naman kayo and 
feel ko yung job natin para mabalik sa parents natin yung pagpapaaral nila sa atin is to study well pa rin, ba? Diba? Tip number two is to explore the UST campus. Kasi guys, sobrang laki ng UST. May Espanya side, Luxon side, Dapitan side, Naval side. As in, explore nyo siya. I alamin nyo yung way nyo or daan nyo. Kasi nung una, nung ako, sobrang laki niya. Sis, di ako familiar. So, paminsan, medyo naliligaw-aligaw ako. Kaya, it helps na malaman mo agad yung directions mo or yung way mo sa UST. Tapos, explore mo pala yung mga food options kasi sobrang daming masasarap na kainan sa UST and make sure to check them out kasi guys, sobrang worth it ng food trip sa UST. Third and last is to find true friends. As in, syempre, college life, nagmamature na tayo, nag-grow tayo. It's important na mayroon tayong true friends na mag help sa atin, hindi yung manghihila sa'yo pababa. Alam mo yon. dapat lagi kayo nagtutulungan kasi wala ka naman makukuha if hihilahin mo pababa yung friend mo, di ba? Or pinagsasalitan mo siya ng masama. I mean, as much as possible, hello, di ba? Be a good friend to all. Ayan! So, tapos na tayo sa pre-med things ko or stuff ko. Ang likot ko pala. Wait lang. So, ayun nga. Tapos na tayo sa mga questions about pre-med course ko. So, recap lang. UST Pharma po ako. And, hindi ko first choice yung Pharma. Mga business course talaga yung choice ko nung una. Pero since naisip ko na magbamed na ako, nag-Pharma na lang ako. Okay? So, we're heading on to the med questions na talaga. So, for med, ayun nga, sa UST ako nag-aaral and second year medical student na ako ngayon. Um, for tuition fee, usually naman yung range ng mga tuition fee for med schools is 140 to 150,000. So, may nagtanong if gano kalaki ba talaga financially yung kailangan i-ready. So, ayun nga, since 150 thousand, sabi natin 150,000 per SEM, and meron kaming two SEMs, so in a year, gagastos ka ng 300,000. Wala namang nag-criticize if hindi ka financially stable, so don't worry about that. Tsaka meron din madaming nag-aasa akin if may mga scholars. So meron din scholars yung UST, kailan mo lang mag-ask sa mismong admin. Guys, wait lang. Nababother ako kasi napapansin ko ang likot pala ng kamay ko. So, sorry, di ko mapigilan, pero tatry ko pigilan. So, ayun nga, ulitin ko lang, Around 150k yung tuition fee, walang nagka-criticize if hindi ka financially stable. And merong scholars yung USD Med. So meron din nag-ask if ano ba kailangan nila daw i-ready physically and mentally bago pumasok na med. Well, medyo hindi ko gets yung physically kasi ano ba? Kailangan ba fit? Ganon. Wala namang ganong requirement for USD Med na kailangan ka maging fit muna bago makapasok. Um, siguro, ano lang, um, ano ba, actually, wala talaga akong isip na physically ma-ready ka. Siguro, isipin mo na lang na in the future, kapag med ka na, baka lumobo ka in some way or maging chubby ka. Kasi, sobrang dami talaga ng stress eating. As in talaga, ako, ganun din ako. As in, ang dami kong kinakain. Eh, nakakaloka. For sure, tumaba na rin ako. Baka hindi lang sobra, pero tumataba talaga ako. So, if mentally naman, i-ready mo na sarili mo na, yun nga, syempre, med school ka na. Madami ka na talagang aaralin. Paminsan, sobrang info overload. Pero guys, kakayanin. Kinakaya, kakayanin. Sobra, sobra. Ang dami ng doctors, ba diba? So, kung kinaya nila, kakayanin din natin. And also, um, siguro, i-treasure mo na yung time na natitira mo na sobrang free mo, na ganyan. And i-treasure mo yung time mo with your friends, with your family. Sulitin mo yung every moment na kasi paminsan, mahihirapan ka na makipag-bond. So, ayun. Ang favorite first year subject ko is anatomy and physiology. Hindi naman porket yun yung favorite subjects ko, mataas yung grade ko. Ano lang, masaya lang siyang aralin kasi parang yung anatomy, syempre nakita mo. Tapos yung physio, parang naiintindihan mo yung katawan natin kung bakit ganun siya nag-work. So, ayun, masaya sila aralin for me. Tips for the incoming freshies sa UST Med. Siguro, ang number one tip ko is to enjoy the process. Parang sa UST freshies. I-enjoy mo yung process. Minsan ka lang mag -med stu maging med student. So, enjoyin mo, diba? Siya pero, syempre, kailangan mo pa rin mag-aral. Tandaan mo ulit ulitin ko lang, tandaan mo, student ka pa rin. And, eto na talaga yung end game mo eh, na magiging doctor ka. So, make sure that you study well, ba? Diba? Pero, wag mo rin kalimutan mag-enjoy. So, if you estimate med freshie ka, 
meron kayo mga activities per subject, as in Zumba Anatomy, Nutrifest, ganon, Freshman Night. So, ang dami. So, make sure na mag-participate ka dun kasi ang saya nung mga ganong bonding moments. Tapos, um, i-treasure mo yung subject mo. Also, syempre, yung block mo kasi sila yung mag help sa sa'yo. Kayo yung magtutulong-tulungan. Sila yung lagi mong kasama. So, mag-bond kayo parate. Enjoy nyo yung moments nyo together kasi hindi mo makakaya tapusin yung med for me ha, na wala kang ka kasamang iba or wala kang ka-help na iba. Kahit anong gawin mo, need mo pa rin sila kasi sila yung magpapaalis ng stress sa'yo. Ganon. Kasi, guys, ganito ha. Lahat kayo stressed. So, pag nakita mong stress din yung friend mo, wala lang. Parang, ah, okay. Saya ah. Lalo na pag kunwari. Ay, lalo na, lalo na ako, kunwari, pag kunwari, meron kayong exam, no? Tapos, bagsak ka, kunwari, sad ka pa. Hindi, sad ka talaga, syempre, bumagsak ka, di ba? Pero pag nakita mo yung grade ng friend mo, ah, bagsak din siya, woo, di lang ikaw. Pero syempre, huwag naman puro laging ganun, mga sis. Anyway, ayun, so yun lang yung parang top 3 kung... Um, you estimate fresh is deep, so enjoy, study well. Di pala yung second. Yung second pala is yung mag-participate kas activities. And third is to treasure your subject. Yun. 1 to 10, gano'ng kahirap yung med school. 1 being the easiest, as 10 being the hardest. Ano siya? 7 or 8. Kasi mahirap siya, okay? Mahirap siya, pero kaya siya. Kailangan lang talaga ng sipag at tiyaga. Mahirap siya, pero ayun yan ang sabi ko na basta nagtutulungan kayo ng friends mo, ng subject mo, kakayanin talaga. Meron din nag-ask if paano ba daw makapasok sa UST Med. So, ang alam ko parang major criteria nila is NMAT grade, school grade, yung pre-med course grade mo. Tapos, medyo major factor yung religion sa UST eh. Tapos, okay then if active ka sa mga orgs. And before, sabi nila, kapag daw babae, medyo mas mababa yung chance para makuha ka. Pero guys, di yung totoo. Kasi kung titignan ko sa block namin and sa batch, mas madami talaga yung girls. So, hindi na yun factor siguro ng USD. Actually, medyo hindi ko rin alam talaga ano yung pinaka-pinaka criteria ng USD. Pero syempre, do your best always para makapasok ka sa gusto mong school. Worth it ba ang UST FMS in terms of toxicity, tuition, and kind of education? For me, yes, worth it siya. Kung UST FMS ah, as in Faculty of Medicine and Surgery yung pag-usapan, hindi naman siya toxic. As in, na-appreciate ko nga yung student council and yung dean namin. Kasi nga yung quarantine, as in, nagbibigay sila ng mga food. At saka, minimake sure nila yung mga concerns ng students na aabot sa admin. So, ayun, parang sobrang iba ng FMS sa ibang college. For me lang ha. I mean, iba yung experience ko nung pharma ko kesa sa med ako ngayon. Parang, mas na-feel kong student ako and love ako ng FMS. Ganon siya. If tuition naman, oo kasi medyo same lang naman talaga sa lahat ng med school. Medyo ganon yung range nga. So, worth it. And kind of education, yes, worth it din. Meron nagsabi sa akin kasi before, nung hindi ko pa sure anong med school din papasukan ko. Kasi nagkaroon din ako ng dilemma if magpapampanga na lang ba ako or yung AUF na lang ba ako magmimed or sa UST pa rin. Kasi guys, um, ang gusto ng parents ko, dito na lang ako mag-med sa Pampanga. Kaso ako, bilang nasa UST na ako, syempre diba gusto mong mag-UST ka na rin, tuloy-tuloyin mo na na mag-UST ka. So, ang naging, mayroon ako tinanungan na higher year. Hi Kuya Naiko, sabi niya na if gusto mo daw ng hell habang nasa med school, pero heaven kapag boards na, mag-UST ka. Pero kapag gusto mo daw ng heaven, kapag med school and hell kapag board season na magibang school ka kasi guys sa UST as in kalo ka ang dami namin quizzes per day as in talaga siguro magugulat ka if wala kang quiz sa isang day ganun kalala so ang naririnig ko kasi sa ibang school parang siguro one quiz lang sila per week ganun basta medyo medyo hell talaga sa UST kasi nga sa quizzes pero again kaya naman kaya kaya Kaya! Let's go! Do's and don'ts. So, top 3. Magbigay ko ng tig top 3. Top 3 do's and top 3 don'ts. So, for top 3 do's ko, hala, parang same lang ng mga sinabi ko kanina. 
Anyway, number one is enjoy. Enjoyin mo lang talaga. Pero mag-aral ka pa rin ng mabuti, syempre. Kapag meron kang free time, like kunwari, Friday. Tapos wala na kayong pasok ng Saturday. Lumabas ka naman ng Friday, sis. Huwag ka naman puro aral lang. As in, enjoy mo, te. Pero if kaya lang, if kaya mo. Kasi ako ganun yung akin. Labas with subs. Kahit dinner, dinner lang kayo, ba? Diba? As in, basta ma maalis lang yung parang stress nung araw na yun and nung week na yun. Kasi kailangan nyo talaga pa minsan mag-distress. Ganun. Tapos, second is help others. If meron kang alam na notes na high yield, if meron kang mga samplex, i-share mo naman. Huwag ka naman madamot, sis. Ang laki-laki mo na, nagdadamot ka pa. Yung parang ganun. Tapos, meron din pala nag-ask kung ano daw tips ko for samplex-based learning. So, ipapasok ko na siya sa second tip ko. So, for samplex-based learning, make sure na nirationalize mo yung questions. Huwag lang puro question, tapos answer. Ganon, huwag mo i-memorize na ganon lang sis kasi ang hirap nun. Galing talaga sa akin, no? Anyway, um, yung samplex kasi, sample exam siya. So, parang yung mga exam nung higher years or like previous batches, napapasa sa'yo. Pero hindi naman porque ganon yung exam nila. Ganon din yung exam mo. Parang practice lang, ganon, para matest mo din yung sarili mo. So, yung third and last ko is to study smart. Again, ma madami kayong inaaral sa med. So, paminsan talaga, hindi may iwasan na sobrang information overload. As in, parang hindi mo na alam paano mo ipapasok sa kokote mo pa yung ganong klaseng info. Pero, syempre, kailan mo pa rin mag-aaral, di ba? Kasi para sa future mo yun. So, make sure to study smart. Dapat alam mo yung mga high-yield notes, must-know notes. So, for top three don'ts, don't, number one, Drop that tan tan. Cordy. Number one, don't go is don't overstress yourself or don't overwork yourself. Yun nga, bigyan mo ng time para magpahinga sarili mo. Bigyan mo ng time para mag-enjoy ka. Kahit, kunwari, siguro yung way of distressing mo is matulog buong Saturday. Eh di go! Ikaw bahala, life mo naman yan. Pero, ayun, make sure na yung gagawin mong pag-enjoy or pag-distress, applicable talaga siya sa'yo. And yun talaga yung kaya mo para makapag-aral ka pa rin sa Sunday. Kasi, for sure, Monday may exam ka. Mga ganong level. Number two ko is, don't take other subjects. Kahit gano pa yan ka minor or feel mo gano pa yan ka hindi importante for granted. Kasi guys, mga prerequisite yung mga sub first year subjects natin for second year. Ganon din. Second year for third year. So, lahat talaga ng inaaral natin is very important para sa atin and for our patients. <laughs> so, last don't ko is, don't forget to balance your schedule. Or to balance everything out. Kasi meron ka pa rin life outside ng school. Hindi ka lang med student, anak ka pa rin, friend ka pa rin. If may jowa ka, edi jowa ka pa rin. Alam mo yun, make sure na nababalance mo yung time mo with others. As much as possible, make sure to balance it out. Balance, 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 balance is key. Okay? Okay. Last two questions is major related na tong dalawa. So, study tips for memorization and study tips for intense review. And study routine. So, for my study tips or routine, actually, depende talaga siya sa'yo eh. I mean, sa ilang years ko na napag-aaral, wow, pag-aaral. Ano? Iba-iba talaga yung tao. Iba-iba talaga yung way ng pag-aaral ng tao. Pero yung way ko, ang masasuggest ko din, if for example, pagod na pagod ka na, as in, buong week nag exam ka, Friday may exam pa rin kayo. So, ang maisasuggest ko is Diba, syempre pagod ka na, anto ka na, pero kailangan mo pa rin mag-aaral. Lumabas ka muna, mag-coffee shop ka muna, tapos dun ka muna mag-aaral. Tapos, pag di mo na talaga kaya, umuwi ka. Sis, matulog ka na ba? Kahit siguro 20 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 1 hour, ganun. Tapos, ano, mag-aaral ka na nun sa dorm mo. Pero if kaya naman, if parang carry, carry yung exam, matulog ka muna. Make sure na, syempre, magigising ka. Also, tip is magpaigising ka sa mga friends mo or sa mga blockmates mo, subsect mo, ganyan. Kasi helpful sila manggising talaga. Tapos, if naman intense talaga, ako kasi nakakapag-aral ako kapag may music. Pero paminsan din, nakakapag-aral ako ng walang music. So, ayun nga, depende talaga, promise. Depende siya. Again, do what works for you. Kung nakakapag-aral ka with music, eh di mag-aral ka with music. Masasuggest kong mga music, if may music ka ha. If, ano ka, medyo gusto mo talaga mag-isay, mag-party songs ka. 
or if di ka nang didistract sa mga ganon. Pero if gusto mo ng chill, pampatalino, mag-classical songs ka. Pag ano naman, pag medyo in-between, mag-lo-fi beats ka. Okay yung mga yun. Tapos naman pala, ang suggest ko kapag nag-study out ka, is mag-aral ka sa tapat ng wall para hindi ka nadidistract ng mga taong dumadaan. Kasi paminsan ako, kapag nag-aaral ako sa mga coffee shops, sis talaga, sobrang nadidistract ako. Yung tipong tumitingin ka na lang sa mga dumadaan kahit hindi mo sila kilala, napapatingin ka. Yung ganung level. So, as much as possible, mag-aaral ka sa may wall para hindi ka nadidistract ng mga taong dumadaan-daan. Tapos, pag nag-aaral ka pala sa labas, huwag mo kalimutan magdala ng jacket kasi hindi mo alam kung malamig ba doon, mainit ba doon, ano ba doon, di ba? For highlighting, mas okay gumamit ka ng neon highlighters. Mga neon yellow, neon orange, ganun. Yun yung ginagamit ko. So, yung ginagamit kong brand is Artline. mag insert ako ng picture. Tapos, ayun, mag-circle-circle ka, underline-underline, square-square. Ayun. <laughs> <laughs> Kaya hindi ko talaga alam paano ko i-share ang study tip. Kasi ganun ako mag-aral. Depende talaga, magkakaiba tayong tao, magkakaiba tayong trip sa buhay. Pero we should respect each other. <laughs> anyway, that is it guys. Tapos na yung mga questions. And sana nadala ko kayo sa journey ko from pre-med to med. So, ayun. Tapos pala guys, if mayroon pa kayong questions, you can ask me sa Instagram account ko. It's at Den Sarmiento. Pwede kayo mag-direct message sa akin. Ang dami nag a sa akin mga ano nila, mga concerns, mga dilemas. Ang dami ko na rin na help. Basta if may questions kayo, don't be shy. Mag-ask lang kayo. Mag-reply naman ako for sure. Tapos, ayun. Yun lang guys. I hope you guys like this video. So, if you do, syempre, go like it. Go like it now. Tapos, subscribe to my channel. Make sure to check out my other med school vlogs. And yeah, I hope to see you guys on my next one. Bye!